La construcción del circuito de Cars en la parcela del antiguo desguace junto al río Monterroso ha superado un nuevo trámite con la aprobación del proyecto por parte del Pleno Municipal, tras haber recibido informes medioambientales favorables por parte de la Junta de Andalucía y de los técnicos municipales. El proyecto adjudicado a la empresa Terra Elvira contará con una zona de ocio e instalaciones para personas con discapacidad e incrementará la oferta de ocio de Estepona. Además, supondrá aprovechar una parcela municipal en desuso, por cuya utilización el ayuntamiento percibirá un canon anual de 15.600 euros durante 25 años. El Pleno también ha aprobado con los votos de PP y CIE y la abstención del PSOE la primera ordenanza municipal que regulará el uso del subsuelo en las zonas de dominio público, algo que era necesario ante la creciente demanda de infraestructuras. Y ello para suplir la carencia de regulación municipal de los usos del subsuelo bajo el dominio público eh, y como bien apuntan los informes técnico y jurídico en el expediente para atender la creciente demanda actual de uso del subsuelo para la instalación de redes de infraestructuras, obras, usos y edificaciones accesorias. Otro de los asuntos aprobados ha sido un convenio de intercambio de información con tráfico que evitará a los vecinos desplazamientos hasta Málaga, ya que estos, de manera voluntaria, podrán notificar a la Jefatura Provincial sus cambios de domicilio para simplificar la renovación del carnet de conducir. Eh, realmente lo que se trata es simplemente de comunicar eh, todo aquel que voluntariamente así lo haya, lo haya solicitado, comunicarle a la Jefatura de Tráfico los cambios de domicilio de los ciudadanos a los efectos de que estos tomen nota en los permisos de circulación y de conducir. Con esto lo que evitamos básicamente es que los ciudadanos se tengan que evitar, o sea, tengan que evitar su desplazamiento a Málaga para cumplimentar este trámite. Este asunto ha sido aprobado por unanimidad, al igual que la concesión de condecoraciones, distinciones y felicitaciones a casi 40 agentes y unidades de la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que serán entregados durante la festividad de los patronos de la Policía Local el próximo 29 de septiembre. Entre los felicitados figuran las unidades canina y de apoyo y prevención de la Policía Local y los atletas Mónica Martínez y Juan Antonio Vergara.